肖战被实名举报疑似偷漏税，报其单取收入达 1.6 亿，总身价近10亿。刘亦菲、杨子新剧疑似撞档，同为一书作品改编，粉丝因角色对比互撕。肖战最近被爆出实名举报，涉嫌偷漏税。据报道，他的单曲收入达到 1.6 亿，总身价接近10亿。这一消息引起了广泛关注和讨论。与此同时，刘亦菲、Liu A A 菲和杨子英姿的新剧也被爆出疑似撞档，两部剧都是根据一书的作品改编而成，这引发了粉丝之间的激烈讨论，因为他们对两位演员在剧中角色的对比产生了兴趣，并展开了激烈的争论。这些新闻事件引起了大众的广泛兴趣，人们纷纷表达了他们的看法和观点。对于肖战的偷漏税指控。社会各界都在密切关注着案件的进展，而刘亦菲和杨子的剧集竞争也成为了娱乐圈的热门话题。粉丝们迫切想知道谁将会在这场竞争中脱颖而出。肖战被指控存在涉嫌逃税问题，曝光他的单曲销售额高达 1.6 亿，总身价接近10亿。这一消息于9月25日突然在网络上流传开来，一位举报者向税务局提出了实名举报。声称肖战的年度代言费达到 2,500 万，片酬更高达 3,000 万。此外，举报信还指出，肖战于2020年发布了一首单曲《光点》，目前销售额已经达到 1.6 亿，但肖战的公司从未公布过有关这部分收入的财务信息。然而，举报者没有提供确凿的证据，这使人们对其意图产生怀疑。据报信还提到，肖战参演了话剧《如梦之梦》的巡回演出，截至目前已演出了72场，官方票价为 1,680 元。然而，大多数情况下，这些门票很难购买，只能通过黄牛或抽奖方式购得，有时甚至被炒到3万元一张。虽然网络上并没有提供3万元一张门票的证据，但最高门票价格达到 5,000 元的情况是可以查到的。需要指出的是，对于备受关注的演出，门票价格适度上涨并不罕见，就像演唱会经常出现的情况一样。而且，举报信中所说搞抽奖的坚果，并非肖战的代言，似乎只是这部话剧的赞助商。毕竟出钱的是老大，他们以哪种形式售票，肖战只是个演员而已，这方面的事是做不了主的。另外，该举报人还提到，肖战从出道至今。总收入已经高达10亿左右，但2021年，肖战爸爸肖伟全资开了一家公司，也就是肖战的工作室，用来给肖战合理避税。但也有粉丝说，肖伟其实就是肖战的本名，这家工作室是他自己开的。如果举办人连肖伟是谁都不确定，那么举报信就更值得深思了。毕竟他在信中也说，肖战只是疑似有问题。但举报信最后的结果。相关部门已经接收到了他的举报，从打码的部分来看，还回复了他很长一段话。不知道接下来会不会对肖战的财务状况进行调查，但粉丝也不需要担心。肖战自从出道后一直都很敬业、守规矩，虽然前两年遭遇了低谷，但后面发展的很平稳。最近还有剧在央视播出，想必他肯定问心无愧。如果真的被调查，反而更能还他清白。此外，肖战虽然最早算是流量艺人，但这几年致力于提升自己，逐渐转型为实力派艺人。同时，肖战还不忘正面引导粉丝，此前还带领粉丝为兰州农民伯伯滞销的百合出力，一举将六十吨百合购买一空。这件事还上了当地新闻，这种正能量也是肖战一贯的作风。他的粉丝在其影响下，平时也都很低调有爱心。最近娱乐圈频频出现因为税务问题被曝光的明星，因此整个娱乐圈都呈现一种紧张的氛围。但只要自己不做亏心事，没有违法违规行为，也不用担心所谓的举报。目前肖战方面并没有做出回应，外界也不用妄下结论，还是等待最终的调查结果。免责声明。文章为林大师娱乐团队原创，禁止抄袭转载图片，来自网络侵权，请联系删除。更多娱乐资讯尽在林大师。刘亦菲、杨子新剧疑似撞档，同为一书作品改编。
粉丝因角色对比互撕。杨紫的《成欢记》即将杀青，不少粉丝都翘首以待。这部剧是根据一书的小说改编，有原著加持，不少粉丝都觉得后续上映效果肯定差不了。而恰巧的是，一书小说的另一部改编剧。刘亦菲主演的《玫瑰故事》也即将进入后期制作，两部剧可能后续要撞档期了。主演环都市话题大户，因此丝毫不意外的，两家粉丝开撕了。这次开撕有一部分原因是因为营销号对比挑起来的，还对目前的制作班底和后续的播出情况都进行了分析。再加上这两位粉丝都不是什么省油的灯，就算这次没开撕，后续也免不了。但就目前的情况而言，大部分人押宝刘亦菲玫瑰故事。虽然这两年刘亦菲的抗拒能力似乎比不上杨紫，但是这部剧的投资体量和男主阵容都很强大，可以说吊打成欢季。但要说成欢季就没有翻身的机会，这倒不至于。虽然玫瑰故事投资大，但这个原著很有问题。简单而言，就是讲述一个单身母亲勇敢追爱的故事。这种人设放在十几年前还比较吃香，现在就容易挨骂了。反倒是杨紫在《成欢记》中的事业女性更符合当下的市场，毕竟大家生活都那么苦了，看剧就看一个爽，也符合线下观众对新时代女性的想象。一书的作品算是这两年内语改编的热门，尤其是在我的前半生爆火之后，但是后续的喜宝就哑火了，流金岁月不攻不过。最主要是有张曼玉和钟楚红珠玉在前，而且前半生大家喜欢的也是唐晶那样的事业女性，流金岁月里肆意飒爽的朱所所讨论度更高一筹。所以《玫瑰故事》和《成欢记》播出之后究竟能不能带给大家惊喜，还真是未可知。大 IP 改编是内娱的热潮，毕竟现在娱乐圈的编剧创新能力已经在资本、平台、演员等几方撕扯下，几乎为零了。相较之下，改编大 IP 省时省力有热度，何乐而不为？然而，他们追求 IP 热度的同时，却常常没有挖掘出 IP 大热的深层原因，所以往往适得其反。以一书为例，几部一书作品的改编影视呈现出来后，给大家留下的印象是一书的作品三观不正。然而，一书的作品属于自然主义文学，讲究的就是真实，反映人性的复杂。真实的爱情就是很多的三观不正，没有浪漫主义的激情，也没有现实主义对社会的批判和反应，只有旁观者的冷漠。一书永远追求再好的感情也要谈钱，唯有生存是最重要的。然而，当前的电视剧多数仍然倾向于强调爱情，不论主角背景多么显赫，才华出众，都必须被赋予一个恋人角色，并展开一段曲折感人的爱情故事。这与一书的原意差距甚远，因此观众最终看到的是一个矛盾重重的主角，明明为了金钱放弃一切，却还在高喊“真爱至上”。编剧为填补原著中的空白，强行添加大量莫名冲突，导致作品失去了原有的风采，让观众难以接受这种扭曲的改变。当然，时代因素和社会环境等问题也会影响改编的结果。如果编剧的比例不足，就可能破坏原著的经典之作。因此，不论是《玫瑰故事》还是《成欢记》，成功与否的关键在于编剧，而编剧能够发挥多大的作用，则受市场和制作方的制约。因此，与其争论不休，粉丝们更应该祈愿自己所支持的明星遇到一支靠谱的制作团队。毕竟，剧本再烂，再好的演技也难以挽回。至于刘亦菲的《玫瑰故事》和杨紫的《成欢记》，无法一概而论，两者的成功与否将取决于编剧的表现以及市场的反应，让我们拭目以待。这篇文章由花哥巴娱乐原创，如果你喜欢，请长按点赞，可以关注和推荐哟。点赞加关注，让你不会在娱乐圈的八卦和知识上迷路。点击关注花哥，一起来了解娱乐圈的最新动态。